已下台的美国前国务卿蓬佩奥继续拿台湾议题搞小动作。除了日前在双向园与台驻美代表肖美琴会面外，又在社交媒体上发布一张吃台湾菠萝干的照片，引发民进党大肆炒作。台湾市部门公开表示，蓬佩奥年内赴台几率很大。不过，有岛内民众痛斥“神经过气政客”，又想来台敛财了。也有名嘴质疑，蔡当局邀卸任的蓬佩奥赴台，有考虑过现任总统拜登的感受吗？周一，美国前国务卿蓬佩奥在社交媒体发布一边吃菠萝干一边认真下国际象棋的照片，并配文字称：“作为自由的拥护者，品尝着台湾菠萝干。”对此，网友的评论很精彩。有网友嘲讽称：“吃菠萝干跟自由有什么关系？只有民进党这些无知无能之徒才会把这种无赖政客当作宝，请不要把全台湾人民当傻子。”这家伙来对台湾百害而无一利。我们要认清楚说，说这个过去当然也有美国卸任的官员到台湾来，是，但是来到底要做什么？对呀、啊，会不会为台湾带来更大的利益？哎，那一场演讲是不是都不少钱哦？很很多钱，<笑>所以我才说重金礼聘嘛，就是我们要花不少钱这样子。另外一个，我觉得如果他真的要来，麻烦他带一个真的大的伴手礼来。嗯，就是美国到现在没有买过我们任何一颗新鲜的凤梨啊，因为他不准台湾进口，是不要只吃凤梨干。但是如果不是只是来又在谈其他的事情，或者是他只是在垫高自己的政治声量，又要去挑衅对岸。对，那如果是这样子，我们可能就不见得是那么欢迎了。能不能给台湾带去大礼包不得而知，但蓬佩奥赴台仪式看起来还是认真的。今年三月，他在受访时就曾表达过赴台的意愿。对此，台当局外事部门官员田中光周二表示，几率很大。那我们当然也会持续在跟他们联，在跟他还有他的这个幕僚来来做联系。那在这个最适当的时机，还有符合我们这个相关疫情规定的这个呃防疫规定的这个情况之下呢，呃，早日来邀请呃蓬佩奥国。请到台湾来访问。外界注意到，美国前副总统彭斯日前宣布成立新的政治倡议团体——美国自由促进协会，被视为布局二零二四美国总统大选的重要一步。同属共和党的蓬佩奥也有新动向，日前与美国福克斯新闻签约，也被认为是在延续他的政治影响力，为二零二四铺路。因此，这两位特朗普的旧将很有可能成为民主党阵营的竞争对手。岛内舆论也在关注，蓬佩奥此时大打台湾牌，而蔡当局又积极配合演出，拜登政府会如何看待呢？事实上，去年美国大选开票时，拜登确定当选前夕，民进党内部仍有很多人公开力挺特朗普，最终拜登当选，让蔡当局傻了眼。蔡政府也有一个问题，今天媒体也讲了。事实上，蓬佩奥之前跟拜登应该是死对头。那现在主政的是谁？是拜登。是拜登。所以就是说，呃，蔡政府这样子就是展开双臂，欢迎蓬佩奥来台。拜登政府高不高兴？这个可能也要稍微拿捏一下。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。然而，蓬佩奥却不断挑衅中方，尤其是卸任前夕上演最后的疯狂。今年一月九号，他声称美国国务院将废除所谓美台官员交往限制。一月二十一号凌晨，中国外交部正式宣布对包括蓬佩奥在内的二十八名美国政客进行制裁。旁边有，如果未来真的要访台湾的话，我觉得大家会关注是他的言论会是什么。对呀、啊，如果旁边有在台湾发表是非常呃一样是鹰派跟在美国本土发表一样的言论，嗯、然后如果刻意要来台湾去呃挑衅大陆的话、嗯，那对台湾是福是祸，我觉得就很难讲了。是这一点其实是大家要小心的。相较于特朗普时期，拜登上任以来打台湾牌的程度有过之而无不及。近来，美舰多次在台湾海峡大秀肌肉，挑衅搅局。美国国务院还于上周发布所谓新版对台交往准则，放宽了美台交往限制。国台办发言人马晓光周二应询表示：“我们坚决反对美国同中国台湾地区发展任何形式的官方关系，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，是美政府向中方做出的严肃承诺。我们敦促美方用实际行。”动恪守承诺，不向台独势力发出错误信号，以实际行动维护台海和平稳定。民进党当局以美谋独，必遭失败。如果真正哈这个遇到真状况发生的时候，他可能还是以提供啊这个军事资讯的这个帮助为主。那要他直接这个涉那个派兵涉入其中的话，这个我个人认为可能会有一些难度的。实际上，美方的种种举动已经产生消极影响，严重威胁台海和平稳定。近来，蔡当局就频频放狠话，叫嚣所谓“大陆打多久就赔多久，战斗到底”等豪言壮语。据台湾联合报周一报道，面对解放军军机常态化巡
航台海，台防务部门官员近日表示，将在台海空域对解放军军机设有监视区、警告区与摧毁区，并将二十四海里毗邻区空域推前，设置所谓三十海里的反应红线，确保解放军军机不会进入该范围。根据这份新战备规定，所谓摧毁区范围仍为十二海里。有专家表示，台军设定的所谓“三十海里”红线没有任何依据，不会对解放军构成任何约束，只能成为台军聊以安慰的摆设。此外，台媒日前披露的一张疑似台军向澎湖列岛部署反隐形雷达的照片，由于涉嫌泄密，被传引发台军高层震怒，相关人士可能会遭到惩处。《环球时报》总编辑胡锡进表示，台军方很可能传递的是虚假信息，显示台湾有能力发现、追踪并击落解放军最先进的歼二零战机，形成对大陆的阻吓力和对台湾舆论的鼓舞。胡锡进强调，台湾的安全一定要通过政治方式来实现，而非用增强军事对峙能力或得到美国更多的保护承诺来实现，促请台湾当局不要侥幸莫挺而走险。相关话题来连线特约评论员吴健。吴先生您好，有消息说台当局图谋给解放军军机画三十海里的反应红线。台防部门副首长张哲平表示，台空军会用广播、空中警戒机、地面导弹等等手段保障大陆军机不会进台岛周边三十海里内。那么您觉得这番说辞有多少可信度呢？这番信誓旦旦，却反映了台湾所谓的防空识别区和海峡中线已经漏洞百出了。我们知道。蔡英文抱着这样的迷思，今天中美是一个更突出竞争的关系，台湾在美国对华博弈乃至印太战略框架里明显价值看涨，于是呢，无所顾忌的邪美谋独。表面上，美国给了蔡英文不少面子，但实际上却让台湾面对大陆更加有效的反独促统措施时变得更加无力化。最典型的就在军事领域。美台都明白，维系台海战力平衡纯属笑话。台湾越刺激大陆，就越让自己在过去因承认“九二共识”所得到的好处化为无形。拿空防来说，六十多年前，靠着美国协防撑腰，台湾片面画出了所谓的海峡中线乃至防势区，由此形成了自己的海峡警戒体制。大致的套路呢？是以地面雷达站、预警机和强网自动化指挥系统来监控。台空军呢，现有六个战斗机联队，轮流从嘉义、新竹等等基地起飞，每天巡逻，一般安排三架飞机，以替补的方式轮流升空，始终呢保持有两架任务机，既保证一旦擦枪走火或者飞机失事有个照应，又能保证飞行员互相监督。避免越轨，但这种自说自话的体制需要有实力作为后盾。况且，这种画设根本不为大陆接受。随着台当局不识时务的，在错误的道路上越走越远，我军机在相关空域的活动必然会更加频繁而艰巨。那么，这种活动呢，绝非简单的象征性，而是有雄厚实力作为支撑。不说别的。像我们执行多年的东海防空识别区，我们已能有效运用多种手段探测监控本区域内活动的航空器。一旦有非己方战机出入，我们会迅即的有效要求对方报名身份，如不回应，则迅速起飞跟踪查证，保证安全。这种威力不是靠嘴巴，而是靠能力来建构的。考虑到台军有限的家底，我觉得。所谓三十海里红线，就跟眼前的海峡中线一样，用不了多久就会破功的。嗯，还有消息说，台湾部署反隐身雷达，号称专找大陆歼二零。那么您对此怎么看呢？这玩意儿，一三年台北航展上就曝光了。当时的海报明确说，它的信号接收站是远离发射站的，没有辐射信号，像沉默哨兵一样静待目标落网。按术语来讲。就是不发电磁波，而是被动接受目标反射的电磁信号，从而对目标定位跟踪，这就是无源雷达。但从台湾公布的更多信息看，这个反隐身系统并非独立作战，而要和台军既有的主动雷达配合使用。像16年
，台湾的中山科学院就披露这张海报，里面有反隐身雷达的工作示意图，两部信号被动接收站，要对应一台台军经典的长白主动雷达，由它打向目标电磁波信号，被反射后呢，由分散布置的反隐身雷达信号站来接收，从而完成判断。实际上。这种雷达的死穴就在于此，一旦搭配的主动雷达丧失作战能力，与之配套的被动接收也就跟着失效。真正过关的反隐身被动雷达是要能够接收所谓的非合作式或者叫随机的辐射源信号，然后通过高速运算比对，从杂波里揪出目标。而这些随机的辐射源呢，可以是电台、电视台，甚至连手机基站。数字广播都可以算，但这种杂食雷达只有具备大数据处理和精密电子加工的玩家才能做，绝非台湾所能搞的。况且，台湾本岛的西部纵深很浅，能提供的预警时间有限，尤其现在的战机都是能够带防区外导弹，不一定要凌空才开火。台湾的反隐身雷达所能起的作用，恐怕更多的是心理上。而非军事上的主持人。好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。